हेलो भिवार्स आज के भिडियोते हमें पावर सिसटेम लाइन टू ग्राउंड फल्ट रिलेटेड एक गुरुतवपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो। जरा चैने एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट के पावर सिसटेम आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन अपन बुझते सुविधा हो विशेषकर पावर सिसटेम लाइन टू ग्राउंड फल्ट रिलेटेड हमारे बेसिक प्लस टी आता क्योंकि अवश्य अपन देखते हैं ता ना ये टाइप प्रब्लेम अपना सल्व करतेबेंटन ना एखे हमें सरसि फर्मुला व्यवहार करब तब एम कि प्रब्लेम आई फल्ट रिलेटेड जगूलते आसले शुदुम्र फर्मुला दिए एनाफ को तरह क्योंकि बेसिक टाइप जाना लागे ठीक है तो देखो एखे कोश्चन टीते बे ए थ्री फेज अल्टारनेटर टेन एम भि इलेवेन के भि हमें एक एम उडे निची इलेवेन के भि हेज एक्स जिरो इक्ुअल टू जिरो पॉइंट जिरो फाइव पर इूनीट एक्स वन इक्ुअल टू जिरो पॉइंट टू जिरो पर इूनीट एक्स टू इक्ुअल टू जिरो पॉइंट वन फाइव पर इूनीट एज्यूमिंग दैट दि अल्टारनेटर इज नट लोडेड एंड एल जि फल्ट अकार्स मैं एखे क्लियरलि दीचे जो लाइन टू ग्राउंड फल्ट हो तो एसे फाइन दि रेशियो अफ फल्ट कैंड टू आई एफ थ्री फेस हुएन निउट्राल इज सलिडलि ग्राउंडेड और दु नम्बर बोलते दुई नम्बर केसर जो हमारे निउट्राल इज ग्राउंडेड थ्रू जिरो पॉइंट वन पर इूनीट ठीक है तो हमारे ये प्रब्लेम स्टेटमेंट अनुजाई हमें क्ज करते हैं तो लाइन टू ग्राउंड फल्ट जेटा एखे जेहतु सरसर रेशियो अफ फल्ट कारेंट आई एफ ये हमारे चाहसे मैं एल जि फल्ट एल जि फल्टर जो हमारे कारेंट और से आर रेशियो करते बोलते हे फल्ट कारेंट थ्री फेजर जो ठीक है तो थ्री फेजा एर आगे अलरेडी देखाई तपर हमें एखे दे दीब इस सीमेट्रिकल टाइप फल्ट थ्री फेज फल्ट जो ठीक है सीमेट्रिकल फल्ट तो अलरेडी आलोचना करी तो नतून कर एड हो एल जि फल्ट एल जि फल्ट के बला है आनसिमेट्रिकल फल्ट ठीक है तो देखो हमें ये शुरू करते तो फार्स्टे एक नम्बर फार्स्टे सल्व करते एक नम्बर जो बोलते हुए निउट्राल इज सलिडलि ग्राउंडेड अर्थात एखे निउट्राल सलिडलि ग्राउंड करा थे और से क्षेत्र में फल्ट कारेंटर जो इक्ुएशन आई एफ हमें ये एभव प्रकाश करते आई एफ एल जि आई एफ एल जि जेहेतु ये एक्सट्रा थ्री फेज फल्टर कथा बोलते सो ये मन करते आई एफ एल जि तो यार फर्मुलाटा बेसिकाली हम कत बेसिक क्लस टीते अपना पा फर्मुलाटा मे भी थ्री इन टू इजि थ्री इंटू इजि डिवाइडेड ब एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स जिरो ठीक है एन आपनारा बोलते वोने कैकटा टर्म देखिए एक साथ सम्पूर्णटाई लिखते प्लस हमें थ्री एट एक्स वन ना जेड वन एक्चुअल धरा है अच्छा जी होक हमें धरे नहीं जेहतु हमारे एक्स धरले को समस्या नहीं कारण आसो रेजिस्टेंस नाई तो थ्री एक्स एन प्लस थ्री एक्स एफ तो ये टर्मगुल आलोचना करते जेहतु ये भविष्य अन्न कमप्लेक्स प्रब्लेमगुल आसते परे टर्मगुल सो हमें एक बारे बोले दीची तो ये बेसिकाली पजिटिव नेगेटिव और हे जिरो सिकुएन्स रिएक्टेंसा हमारे एक्स वन एक्स टू एवं एक्स जिरो और एक्स एन एवं एक्स एफ्ट एक्स एन हमारे निउट्राल के जे निउट्राल के जे रिएक्टेंस द्वारा ग्राउंड कर एक्स एन तो एक नम्बर जो देखो बोलते निउट्राल इज सलिडलि ग्राउंडेड दैट मीस एक्स एन का बेसिकाली है शून्य तालोले क्षेत्र करते पॉइंटार थे एक्स एन टे इरेज कर दीची जेहतु हमारे एक्स एन एखे जिरो ठीक है एब आसन एक्स एफ्ट की जिस तो एक्स एफ्ट हो फल्ट इम्पिडेंस तो ये ये बोझार जो एक आलोचना कर दी जे धरें थ्री फेस ए थ्री फेस हमें एखे रिएक्टेंसा विवेचना करते जस्ट ये थ्री फेजर एक सार्किट आका जस्ट हमें एगो प्रत्येक रिएक्टेंस आटे के विवेचना ना कर शर्टे जस्ट बोझान जो हमें लिखे दीची ये तीन टाइम फेज हमारे बेर हलो तो लाइन टू ग्राउंड फल्टे नर्माली की है जेको एक लाइन ग्राउंडर सर्ट हो जाए लाइन ट्राउंडर सर्ट हो गो ठीक है तो 
তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে সলিডলি শর্ট হওয়া ঠিক আছে এখন যদি এই লাইনটা যদি কোনো একটা ইম্পিডেন্সের মাধ্যমে শর্ট হয় তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ফল্ট ইম্পিডেন্স যেটাকে বেসিক্যালি আমরা বলি হচ্ছে এক্সেপ অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এখানে বেসিক্যালি চলে আসে একটা এক্সেপ ঠিক আছে এক্সেপও হইতে পারে এটা জেড এফও হইতে পারে আসলে আমরা রেজিস্টেন্সটাকে নেগলিজ বল চিন্তা করতেছি তো তখন সেক্ষেত্রে আসে এক্সেপ তো এরকম কোনো কন্ডিশন কিন্তু আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টে দেয়া নাই সো আমরা সিম্পলি এটাকে ইয়ে করতে পারি এটাকে বিবেচনা করা কোনো প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এক্সেপ্টকে আমরা শূন্য ধরতে পারি তাহলে দেখুন আমি সব কিছু ইয়ে করে আমি মেইন জায়গাতে চলে আসি আমি এগুলো আউট করে দিচ্ছি তাহলে সিম্পলি আমরা এই ফর্মুলাটাতে আমরা ভ্যালু বসাবো তাইলে দেখুন আমার থ্রি ইন্টু ইজি এখন আসুন এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই কেননা আমার সব কিছু দেয়া আছে দেখুন পার ইউনিটে বাট এখানে এটা দেয়া আছে হচ্ছে আমার কেভিতে ঠিক আছে তো কেভি থেকে আমার এটাকে কি বানাইতে হবে আমার পার ইউনিটে কনভার্ট করতে হবে ইজিকে ঠিক আছে তো সেটা সেটাও নিশ্চয়ই খুব সহজেই আমরা করতে পারি দেখুন আমার এটা কি ইজি সো ইজি ইজি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কত অ্যাকচুয়াল আমি সংক্ষেপে লিখতেছি অ্যাকচুয়াল ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে ইলেভেন কেবি এবং বাই ডিফল্ট এটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ তো আমরা এটাকে অবশ্যই কী বানিয়ে নেব ফেস ভোল্টেজে কনভার্ট করে নেব যেহেতু এটা অল্টারনেটর সবসময় আমার স্টার কানেক্টেড থাকে সো স্টার কানেকশনের জন্য আমার রুট থ্রি দ্বারা ভাগ দিলেই আমার কি বলো এটা ফেস ভোল্টেজটা আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা ইয়ে করব হচ্ছে বেস ভ্যালুটা ঠিক আছে তো বেস ভ্যালুটা আমার কত দেখুন ইজি বেস ইজি সংক্ষেপে বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ইজি বেস এটা এটাও কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের দেখুন অন্য কোনো ভোল্টেজ কিন্তু নাই এই একটা ভোল্টেজই আমার এই পুরো সিস্টেমে বিদ্যমান দ্যাট মিন্স এটাই অ্যাকচুয়ালি আসলে আমার বেস ভ্যালু তাহলে পার ইউনিটে কনভার্ট করলে পার ইউনিট ভ্যালু সমান আমরা জানি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু বাই বেস ভ্যালু এই যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এই যে বেস ভ্যালু জাস্ট ভাগ করে দিলে আমাদের বেসিক্যালি এখানে আসে ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে আমরা ইয়ে হিসেবে বিবেচনা করতেছি ভেক্টর হিসেবেই চিন্তা করতেছি তাহলে থ্রি ইন্টু ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে এটা আমি বসে দিলাম সিম্পলি থ্রি অ্যাঙ্গেল ওয়ান অ্যাঙ্গেল থ্রি ইন্টু ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি বসে দিলাম এখন এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স কত জিরো পয়েন্ট টু জিরো তাহলে জিরো পয়েন্ট টু জিরো জিরো পয়েন্ট টু জিরো জে জিরো পয়েন্ট টু জিরো আর কি একবারে ভেক্টর সহ বিবেচনা করবো প্লাস এক্স টু এক্স টু হচ্ছে জে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর এক্স জিরো এক্স জিরো হচ্ছে কত আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে জে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে হিসাব করে দিলে আমাদের আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুতে এখানে ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নেই আমরা পার ইউনিটে পার ইউনিটে ক্যালকুলেশন করবো তার কারণ আছে যেহেতু আমাদের রেশিও চাইছে সো আমরা এখান থেকে এটা একটু ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা একটু সমাধান করি থ্রি ভাগ জিরো পয়েন্ট টু জিরো আই জে আর কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জে প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জে তাইলে আমার এটা আসতেছে মাইনাস জে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে মাইনাস জে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জাস্ট সিম্পলি আমি জে জিরো পয়েন্ট সরি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ না সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জে সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার ইউনিট তো আমাদের যেহেতু রেশিও চাইছে সো এখানে আমরা যে কাজটা করব যে আমাদের আই এফ থ্রি ফেসটা আমরা বের করে নিব আই এফ থ্রি ফেসটা মানে সিমেট্রিক্যাল যেটা এটা বেসিক্যালি হবে আমাদের জাস্ট সিম্পলি ইজি ডিভাইডেড বাই মানে ই ফল্ট আর কি বেসিক্যালি এটা বোঝাই হচ্ছে ই ফল্ট ঠিক আছে সিমেট্রিক্যাল ফল্ট যদি এখানে সংগঠিত হয় তাহলে কি হবে আনসিমেট্রিক্যালের সাথে সিমেট্রিক্যাল এরিয়া তাহলে ই এফ ফল্ট বা ইজি দ্বারাই প্রকাশ করলাম আসলে ই এফ আর ইজি এখানে একই রোল প্লে করবে ইজি ডিভাইডেড বাই এখানে বেসিক্যালি হবে হচ্ছে এক্স ওয়ান কারণ সিমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে এগুলো নেগেটিভ সিকোয়েন্স জিরো সিকোয়েন্স কিন্তু আসে না আমরা টোটালি এটাকে ধরে নেই পজিটিভ সিকোয়েন্স হিসেবে 
আর এখানে থ্রি দ্বারা এখানে কোনো কিছুটা মাল্টিপ্লাই হবে না কেননা এটা আমরা পার ইউনিটে ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে এখন ইজি হচ্ছে আমাদের ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর এক্স ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের কত এক্স ওয়ানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো যে জিরো পয়েন্ট টু জিরো তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের দেখুন আসতেছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু জে আমি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করতেছি মাইনাস জে ফাইভ মাইনাস জে ফাইভ তাহলে সুন্দর মতো দুটো ভ্যালু পেয়ে গেলাম এখন আমি কেন আমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুতে যাচ্ছি না তার কারণ হচ্ছে আমরা দুইটাই পার ইউনিটে জাস্ট রেশিও করে দিলে আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়াল ইয়েটা পেয়ে যাব যেহেতু ঠিক আছে তাহলে এই এই দুইটাকে জাস্ট ইয়ে করতে হবে রেশিও করতে হবে তাহলে রেশিও ইকুয়াল টু আমি এখানে লিখতেছি রেশিও রেশিও ইকুয়াল টু জাস্ট একটা দ্বারা আরেকটাকে ভাগ করে দিব মনে করুন আমি মাইনাস জে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস জে শুধু ফাইভ তাহলে ভাগ করে দিলে আমাদের দেখুন রেজাল্টটা আসতেছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভাগ ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভাগ ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রেশিওটা আমার সিম্পলি যে যে কাটা মাইনাস মাইনাস কাটা এখানে রেশিওটা আসতেছে জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট সরি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো এবার হচ্ছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন তো দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে বলছে নিউট্রাল ইজ গ্রাউন্ডেড থ্রু জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার ইউনিট দ্যাট মিন্স এখানে বেসিক্যালি নিউট্রালকে গ্রাউন্ড করার কথা যেহেতু বলছে এখানে আমাদের থ্রি এক্স এন এই টার্মটা এক্সট্রা অ্যাড হবে দুই নম্বর পার্টের জন্য ঠিক আছে আর এটাকে আমি ইয়ে করে দিচ্ছি এটা দুই নাম্বার পার্ট তো আই এক্স এল জিটা শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হয়ে এখানে কি হবে আমার দেখুন আমি এই সাইডে পার্টটাও মুছে দিচ্ছি প্লাস এক্সট্রা করে আমার হবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু এক্সেনের ভ্যালুটা কত আমাদের এক্সেনের ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার ইউনিট দ্যাট মিন্স থ্রি ইন্টু জে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটাকে হিসাব করে ফেলি আমরা ক্যালকুলেটারে জাস্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু জে প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জে প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ জে প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জে মাইনাস ফোর পয়েন্ট মাইনাস ফোর পয়েন্ট সামথিং ফোর পয়েন্ট টু এইট ফাইভ সেভেন পার ইউনিট আর দেখুন আমাদের থ্রি ফেস যেটা এটার কিন্তু ভ্যালু আসলে একই থাকবে কেন না এটা আগেরটার ক্ষেত্রেও এটা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এটাও এই ক্ষেত্রেও এটা সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট অর্থাৎ এখানে মাইনাস জে ফাইভ এটাই থেকে যাবে তাহলে এখন রেশিওটা বের করতে হবে আমার তো রেশিওটাতে খালি এইখানে ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে তাহলে ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিলে আমার কত ফোর ফাইভ সেভেন টু এইট ফাইভ সেভেন তাহলে এখন ক্যালকুলেটার হিসাব করে ফেলি ডিভাইডেড বাই আমার অ্যান্সার ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে আমার আসতেছে পয়েন্ট এইট ফাইভ এইট ফাইভ সেভেন তাহলে এখন আমার ফাইনালি এটাকে ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি রেজাল্টটা দিয়ে দিব 
जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट फाइव सेवेन तो ये हमारे दुई नम्बर कोश्चिने सल्यूशन तो आजकल मत भिडियो एखे शेष कर भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुर सी बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद